அன்பிக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே நாங்கள் இறுதிப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சகோதரியுடைய கேள்வி அதாவது லெய்லத்துல் கதிர் வந்துவிட்டால் அல்லாஹ் குரானில் கூறுகிறான் மலக்குமார்கள் பூமிக்கு இறங்குகிறார்கள் என்று அல்லாவுடைய அருள் இறங்குகிறது என்று வந்திருக்கிறது இவ்வாறு இந்த மலக்குமார்கள் இறங்கினால் பூமியிலே அமைதியும் சாந்தியும் உண்டாக வேண்டும் ஆனால் இப்போது எங்கு பார்த்தாலும் நோயும் கொரோனாவும் இருக்கிறது இந்த நிலையிலே எவ்வாறு இந்த மலக்குமார்களுடைய செயற்பாடு இருக்கப் போகிறது அவர்கள் இறங்கினால் எவ் இப்படி தொடர்ந்து இருப்பார்களா அவர்கள் எப்போது போவார்கள் என்றெல்லாம் இப்படி பல வகையான கேள்விகள் அங்கே முன்வைக்கப்படுகிறது அன்பிக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா இந்த லெய்லத்துல் கதருடைய இரவை சங்கைப்படுத்தும் முகமாக குரான் வானலோகத்தில் இருந்து அல்லாவுடைய லஹுல் மஹ்பூல் இருந்து வானலோகத்திற்கு இறக்கப்பட்ட அந்த நாளான ஏற்பாட்டின் இரவு அந்த இரவில் சங்கைப்படுத்தும் முகமாக அல்லாஹ் என்ன கூறுகிறான் தனஜலுல் மலா இக்கத்து ஒரு ரோஹு மலக்குமார்களும் ஜிபிரீல் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் இறங்குகிறார்கள் ரூஹ் என்றால் ஜிபிரீல் அலை இஸ்லாத்துக்கு சொல்லப்படக்கூடிய இன்னொரு பெயர் இவர்கள் இறங்குகிறார்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் இவர்கள் இறங்கினால் என்ன இருக்குமா சலாமுன் ஹிய ஹத்தா மத்தல் அல் ஃபஜர் சாந்தியாக அந்த இரவு இருக்கும் ஃபஜிரு உதயமாகும் வரை அப்போ அந்த சாந்தி என்பது மலக்குமார்கள் அருளோடு இறங்கக்கூடிய அந்த சாந்தி இது யாருக்கு கிடைக்கும் இந்த உலகத்திலே அல்லாவை நிராகரித்த சமூகத்திற்கு அல்ல அல்லாவுடைய அருளுக்கு பொருத்தமான சமூகமாக வாழக்கூடிய அல்லாவை திருப்திப்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு அந்த சாந்தி கிடைக்கும் அந்த இரவினுடைய பாக்கியம் அவர்கள் மீது சொரியும் ஃபஜிரு வரை இது நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஃபஜிரு முடிந்ததும் அந்த மலக்குமார்கள் எந்த விடயத்தோடு இறங்கினார்களோ அவர்களுடைய டியூட்டி முடிந்துவிட்டது அவர்கள் வந்து இந்த பூமியிலே என்ன செய்கிறார்கள் என்னென்ன வேலையை செய்வார்கள் என்பது விவரமாக ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களினாலும் சொல்லப்படவில்லை ஆனால் அல்லாஹு தாலா ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை இறக்குகின்றான் நபிகளாருக்கு ஒஹி எடுத்துக்கொண்டு வந்த ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர் வானலோகத்தில் இருப்பவர் மலக்குமார்களுக்கெல்லாம் பெரியவராக இருப்பவர் அவர் இந்த லெய்லத்துல் கதிர் இரவையில் மீண்டும் இறங்குகிறார் குரு ஆனை முகமது நபிகளாருக்கு கொண்டு வந்து ஒப்படைத்தவர் மீண்டும் அவர் குருஆனுடைய அந்த குருஆன் இறங்கிய இரவையிலே இறங்குகிறார் இறங்கினால் அவருடைய வேலை முடிந்து விட்டால் அவர்கள் மீண்டும் அவர்கள் இருப்பார்களா எவ்வளவு காலம் இருப்பார்கள் என்கிறது வரவில்லை என்றாலும் அவர்கள் வானலோகத்திற்கு அவர்கள் போய்விடுவார்கள் என்கிற ஒரு விடயம் சூசகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதைப்படி சூசகமாக அடுத்த வருடமும் லெய்லத்தில் கதிரோ வரப்போகிறது அப்போ அடுத்த வருடம் லெய்லத்தில் கதிரோ வந்தால் மீண்டும் ஜிபிரில் அலை இஸ்லாம் வானலோகத்திலிருந்து இறங்க வேண்டும் அப்போ மீண்டும் இறங்குகிறார் என்றால் என்ன கருத்து அவர் மீண்டும் அங்கே போய்விட்டார் அப்போ பூமியிலே வந்து டியூட்டி முடிஞ்சு விட்டால் எப்படி போவார்களோ அவர்கள் போய்விடுகிறார் அப்போ டியூட்டி அவர்களுக்குரிய அந்த அந்த சங்கைப்படுத்துறதுக்குரிய அந்த டைம் ஃபஜிரு உதயமாகும் வரை அப்போ ஒட்டுமொத்த உலகத்திலும் உள்ள மக்கள் பூமி சுரு உருண்டு கொண்டு இருப்பதால் முழு உலகத்திலேயும் அவர்கள் இரவில் பஜிரு பொழுதை அடைந்ததற்கு பின்னர் ஒரு சாரார் முந்தி அடைவார்கள் அடுத்தவர்கள் லேட்டாவார் இப்படியோ எப்படியோ இருபத்தி நாலு மணித்தி ஆறத்திற்குள் எல்லோருக்கும் பஜிரு வந்து விடுகிறது இந்த பஜிரு எல்லோருக்கும் முடிந்ததும் அவர்களுடைய டியூட்டி முடிந்து விட்டது முடிந்ததும் உடனே அவர்கள் பூமியை விட்டு போகிறார்களா அல்லது லேட்டாகி போகிறார்களா அல்லது ஒரு வாரத்தின் பின்னால் போகிறார்களா ரசூல்லா இந்த அதாவது காலையிலும் மாலையிலும் 
அல்லாவுடைய மலக்குமார்கள் வருவதும் போதுமாக இருப்பதால் அந்த மாதிரியா நேரம் போகிறார்களா என்று இங்கே விசேடமாக இந்த லீலத்து கதிர்வுக்கு இறங்கிய மலக்குமாருடைய நிலைமை தெளிவாக சொல்லப்படாவிட்டாலும் அவர்கள் போய்விடுவார்கள் மேலுக்கு போய்விடுவார்கள் என்பதை நாங்கள் அடுத்த வருடம் அவர்கள் இறங்க வேண்டும் இறங்குவார்கள் இலத்து கதிருடைய இரவுல் அந்த ஜிபிர் அலிஸ்லாம் இறங்குவார்கள் அல்லவா இறங்குவார்கள் என்றால் அப்போ போய்விட்டார்கள் அதனால் மீண்டும் இறங்குகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இது முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் பூமியிலே இப்போது கொரோனாவினால் மக்கள் அல்லோலக அல்லோலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோருடைய மனோநிலையும் மோசமாக இருக்கிறது மக்களுக்கு உணவில்லை அதில்லை எங்கு பார்த்தாலும் கஷ்டமும் இன்னொரு பக்கம் இறப்பு செய்திகளும் ஓலவுமாக இருக்கிறது என்று என்றால் அன்பிக்குரிய சகோலே உலகத்திலே இது போன்ற கஷ்டங்கள் வருகிற போது மூமின்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்றால் அவர்கள் அதை அல்லாவிற்கா பொருந்தி கொண்டு அல்லாவினுடைய விதியின் மீது நிம்மதி அடைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இது மூமின்கள் இந்நாளில் அகிவ இந்நாளை ராஜுவன் என்று உயிர் போனாலும் அல்லாவுடைய விதியை பொருந்தி கொண்டு இருப்பார்கள் இப்படியாக அவர்கள் இருப்பதால் மூமினுடைய நிலை அவன் சாந்தியாகத்தான் இருப்பான் ஒரு மூமின் சாந்தியாகத்தான் இருப்பான் ஏன் அவன் விதியை பொருந்தி கொள்கிறான் அந்த விதியை பொருந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையும் பொறுமையும் இருப்பதால் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலிசம் என்ன சொல்கிறார்கள் அவனுக்கு அது நலவிலான் முடியும் எனவே அல்லாவினுடைய விதியையும் ஏற்பாட்டையும் பொருந்தி கொண்டு சோதனைகளின் மீது பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உலாய் காலையும் சலவாத்தும் மிர்ரபியும் ரஹமா அவர்கள் மீது அல்லாவினுடைய அருளும் சாந்தியும் உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது என்பதையும் அல்லாஹ் இன்னொரு வசனத்தில் சுட்டி காட்டுகிறான் அதனால் அது அவர்களுக்கு எந்த விதமான சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஏன் மூமின் தன்னை சுற்றியுள்ள அல்லாவிற்கு பொருத்தம் இல்லாதவர்கள் பல்வேறுபட்ட இன்னல்களுக்கு ஆளாகி கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவர்கள் அல்லாவை நிராகரித்ததால் அவர்கள் மீது அல்லாவுடைய அருள் இறங்க மாட்டாது இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அல்லாவுடைய அருள் இறங்குவதில்லை அப்போ அல்லாவுடைய அருள் யாருக்கு இறங்கும் அல்லாவை விசுவாசித்தவன் என்ற பேரில் உள்ளவனுக்கும் அல்ல விசுவாசித்து அதற்கேற்ற மாதிரியாக விதியை பொருந்தி கொண்டு நடக்கிறவன் அவனின் மீது அருள் இறங்கும் அவனுடைய குடும்பத்தில் ஆயிரம் அழிவு வந்தாலும் அவன் படைத்தவனின் அவனுடைய விதியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவனாக அவனுடைய திட்டத்தின் மீது பொறுமை கொண்டவனாக அமைதி பெற்றிருப்பான் அப்போ சாந்தி இறங்கி கொண்டே இருக்கும் அந்த சாந்தி தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் இங்கே மலக்குமார்கள் இறங்குகிறார்கள் என்றால் ரஹமத்தோடும் சாந்தியோடும் இறக்குகிறாள் என்றால் அது நம்முடைய கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு காரியம் வெளிப்படையான உணர்வுகளுக்கு நாங்கள் அதை கண்டுகொள்ள முடியாத ஒரு விடயம் அந்த காரியம் பூமியில் அமைதி ஏற்பட்டு விடும் என்பது அல்ல பூமியிலே இருப்பவர்கள் எல்லோரும் நிம்மதி அடைந்து விடுவார்கள் நோயெல்லாம் போய்விடும் எல்லா வகையான சிரமங்களும் போய்விடும் அழிவுகளில் இருந்து எல்லோரும் விடுபடுவார்கள் என்பது கிடையாது அதுவும் அல்ல அந்த குருவான் இறங்கிய அந்த மாதத்தை அல்லா அவனுடைய அந்த ஆன்மீக அந்த உலகத்திலே அவனுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடிய அந்த உலகத்திலே மலக்குமார்களை கொண்டு அதை சங்கைப்படுத்துகிறான் அருள் இறங்குகிறது அந்த அருளிலே அல்லா மூமினான அடியார்களை முள்வாங்கிக் கொள்ளுகிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே அன்றி அதன் மூலமாக கொரோனாவின் நோய் போய்விடும் ஊர் உலகத்துள்ள பலாயில் முசீபத்து போய்விடும் உலகத்துள்ள மக்களுக்கெல்லாம் நிம்மதி கிடைத்து விடும் என்பது அல்ல உலகத்திலுள்ள மக்கள் எல்லோருக்கும் நிம்மதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இந்த சோதனையுடைய காலத்தில் அந்த மலக்குமார்கள் கொண்டு வந்த இந்த குர்ஆான் அந்த வேதத்தை அவர்கள் மனமுவந்து ஏற்றி அல்லாவிற்கு அடிபணிந்த உண்மையான அடியார்களாக அவர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளும் போது அல்லாவுடைய சாந்தி ஒட்டுமொத்த மக்களையும் உள்வாங்கி கொள்ளும் ஒட்டுமொத்தகத்திலேயும் உலகத்திலே சாந்தி சமாதானம் ஏற்படும் மக்களுக்குள்ள கஷ்டம் நீங்கும் என்பதுதான் அதுதான் வழியாக இருக்கும் யோனுஸ் நபியுடைய சமுதாயம் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த நபி பிரச்சாரம் செய்கிற போது எதிர்த்தார்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்போ யூனு அலி சலி இஸ்லாம் அல்லாவுடைய தண்டனை இறங்கும் என்று எச்சரித்து விட்டு போனார்கள் தண்டனை வரும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் கடைசியாக அல்லாவுடைய தண்டனை அவர்களை மேல் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மேக மூட்டங்கள் நெருப்பை க தாங்கிய மாதிரி நெருப்பு மலையாக இறங்கக்கூடிய நிலையிலே மேக மூட்டங்கள் மேலே அனலை கக்கி கொண்டிருந்தது இந்த வேளையிலே அந்த சமுதாயம் பார்த்தார்கள் அந்த நபி எதை சொன்னார் அது உண்மைதான் எனவே அல்லாவுடைய தண்டனை வரப்போகிறது என்று கருதி எல்லோரும் என்ன செய்தார்கள் 
நாங்கள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று அல்லாவுடைய அந்த அல்லாவை நம்ப வேண்டிய முறையில் நம்பி கொண்டார்கள் அவர் நூ நபி இல்லை நபி போய்விட்டார் இவர்கள் அழிந்து விடுவார்கள் என்று எண்ணத்தோடு போய்விட்டார் அந்த மக்கள் தாங்கள் உணர்ந்து அந்த நபியினுடைய செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டு மூமினானதால் வானத்திலே இருந்த அந்த மேக கூட்டங்கள் அவைகளை அல்லாஹுத்தால ரஹமத்தாகவே மாக்கி ஆக்கி அருளாக ஆக்கிவிட்டான் கடைசியாக தண்டனை இறங்கவில்லை எனவே இந்த உலகத்திலே நடக்கக்கூடிய இது போன்ற நிகழ்வுகள் அது ரெண்டு வகையில் ஏற்படுகிறது ஒன்று தண்டனையாக வரும் இன்னொன்று சோதனைக்காக வரும் தண்டனை என்பது யாருக்கு பாவிகளுக்கு எனவே அவர்கள் எப்போது அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டு தௌபா செய்வார்களோ அது அருளாக மாறிவிடும் சோதனைக்காக வருவது என்பது அது மூமினிக்கு வருவது அதை அல்லாஹ் கொஞ்சம் காட்டுவான் புறகு எடுத்துடுவான் கொஞ்சம் காட்டுவான் புற எடுப்பான் அடியார்கள் அதன் மூலம் பரீட்சிக்கப்படுவார்கள் அவருடைய ஈமான் பரீட்சிக்கப்படும் அதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாகத்தான் இதை கொள்ள வேண்டுமே அன்றி இந்த ரெண்டு நிலையில் ஒன்றாக இருக்கும் எனவே மூமின்கள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் அவனுக்கு அடிவணிந்தவளாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்களை பொறுத்தவரை லெயிலத்துல் கதிர் என்பது அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அருள் பொருந்திய இரவாகவே இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பொறு முழு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இறை நிராகரிப்பார்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கும் இந்த அருளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வாகிரு தாவானா அனில் அஹமது இல்லா